ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വമുണ്ടാകട്ടെ ആൽഫ ടി വിയുടെ സത്യവെളിച്ചം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും ഒരിക്കലൂടെ ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ ധന്യനാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവന്ദനങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു നാം ഈ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ കഴിഞ്ഞ നിരവധി ആഴ്ചകളായിട്ട് വിശുദ്ധ ബൈബിളിലെ എബ്രായ ലേഖനമാണല്ലോ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യത എന്നുള്ളതാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ പല സംഭവങ്ങളും പല വ്യക്തികളും ഒക്കെയായി ഒരു താരതമ്യം നടത്തിക്കൊണ്ട് അവയേക്കാളെല്ലാം ഉന്നതനും ശ്രേഷ്ഠനുമായ യേശു ക്രിസ്തു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ നിസ്തുല്യതയും ഔന്നത്യവും ഇത്രയേറെ വർണ്ണിക്കുന്ന മറ്റൊരു വേദഭാഗം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയുവാനായിട്ട് കഴിയും നാം ഇപ്പോൾ എബ്രായ ലേഖനത്തിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലൂടെ ആ വിശദമായ പഠനം നാം നടത്തുകയുണ്ടായി എബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ പഠനത്തിന് ആധാരമായിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം അതൊന്ന് വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കാം സ്ഥൂലമായതും തീ കത്തുന്നതുമായ പർവ്വതത്തിനും മേഘതമസ് കൂരിരിട്ട് കൊടുങ്കാറ്റ് കാഹളനാദം വാക്കുകളുടെ ശബ്ദം എന്നിവയ്ക്കും അടുക്കലല്ലോ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ആ ശബ്ദം കേട്ടവർ ഇനി ഒരു വചനവും തങ്ങളോട് പറയരുതേ എന്ന് അപേക്ഷിച്ചു ഒരു മൃഗമെങ്കിലും പർവ്വതം തൊട്ടാൽ അതിനെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്നുള്ള കൽപ്പന അവർക്ക് സഹിച്ചു കൂടാഞ്ഞു ഞാൻ അത്യന്തം പേടിച്ചു വിറയ്ക്കുന്നു എന്ന് മോശയും പറയത്തക്കവണ്ണം ആ കാഴ്ച ഭയങ്കരമായിരുന്നു പിന്നെയോ സിയോൻ പർവ്വതത്തിനും ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ എരുശലേമിനും അനേകായിരം ദൂതന്മാരുടെ സർവ്വസംഘത്തിനും സ്വർഗത്തിൽ പേരെഴുതിയിരിക്കുന്ന ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭയ്ക്കും എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ ന്യായാധിപതിക്കും സിദ്ധന്മാരായ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിനും ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തത്തിനും അടുക്കൽ അത്രയേ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അരുളി ചെയ്യുന്നവനെ നിരസിക്കാതിരിപ്പാൻ നോക്കുകയിൽ ഭൂമിയിൽ അരുളി ചെയ്തവനെ നിരസിച്ചവർ തെറ്റിയൊഴിയാതിരുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നവനെ നാം വിട്ടുമാറിയാൽ എത്രയധികം അവൻ്റെ ശബ്ദം അന്ന് ഭൂമിയെ ഇളക്കി ഇപ്പോഴോ ഞാനിനി ഒരിക്കൽ ഭൂമിയെ മാത്രമല്ല ആകാശത്തെയും ഇളക്കും എന്ന് അവൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തു ഇനി ഒരിക്കൽ എന്നത് ഇളക്കമില്ലാത്തത് നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് നിർമ്മിതമായ ഇളക്കമുള്ളതിന് മാറ്റം വരും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ആകയാൽ ഇളകാത്ത രാജ്യം പ്രാപിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നാം നന്ദിയുള്ളവരായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദം വരുമാറ് ഭക്തിയോടും ഭയത്തോടും കൂടെ സേവ ചെയ്യുക നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ ഈ വേദഭാഗത്ത് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ കീഴിലുള്ളവരും യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിലെ വിശ്വാസത്താൽ സ്വതന്ത്രരായവരും തമ്മിലുള്ള ചില വ്യത്യാസങ്ങളാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ കീഴിലുള്ള ആളുകളെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ അവിടെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് സീനായി മലയിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്ന ആ സംഭവത്തെയാണ് അവിടെ എടുത്ത് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ വിശദീകരണം നാം കാണുന്നത് പഴയ നിയമത്തിൽ പുറപ്പാട് പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിലാണ് ദൈവം അവിടെ ഇറങ്ങി വന്ന ആ സംഭവത്തോട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആവർത്തന പുസ്തകമൊക്കെ വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം മോശ പോലും ഭയപ്പെട്ടു പോയ ഒരു രംഗമായിരുന്നു കാരണം ദൈവ സാന്നിധ്യം അവർക്ക് അടുത്തറിയുവാൻ കഴിഞ്ഞ ചില നിമിഷങ്ങളായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ മുൻപിൽ അവർ ഭയന്ന് വിറയ്ക്കുന്നതായിട്ടാണ് നാം ആ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ പഴയ നിയമത്തിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ജനം ഭയന്ന് വിറച്ച് ദൂരത്ത് നിന്നു എന്നാണ് അതേക്കുറിച്ച് പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് സിനായി മലയിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഭയപ്പെടുത്തുന്നതായിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്ക് മുൻപിൽ അടുത്ത് ചെല്ലുവാൻ മനുഷ്യൻ ഭയപ്പെടുന്ന ആ രംഗമാണ് നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത് അതെന്താ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ന്യായപ്രമാണം പാപത്തിൻ്റെ ഭയങ്കരത്വത്തെ ഓർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ അടുത്ത് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ കീഴിൽ നിന്ന് വിടുതൽ ലഭിച്ച് ദൈവകൃപയുടെ അവകാശികളായി തീർന്ന യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശ്വാസത്താൽ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച ആ കൂട്ടരെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അവർ എവിടെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കിന്നറിയാം അവരെത്തപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം ദൈവസഭ എന്നുള്ളതാണ് എബ്രാഹി ലേഖനത്തിൻ്റെ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വേദഭാഗങ്ങൾ നാം പഠിച്ചപ്പോൾ ദൈവസഭയെക്കുറിച
പ്രത്യേകതകളെക്കുറിച്ചും ദൈവസഭയിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനം ലഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ നാം കാണുകയുണ്ടായി നമ്മെ ദൈവസഭയിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുവാൻ ഒരു പുതിയ വഴി ജീവനുള്ള പുതിയ വഴി തുറന്ന് കിട്ടി അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണത്താലാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശരീരത്താലും രക്തത്താലും തുറക്കപ്പെട്ട ജീവനുള്ള പുതുവഴി അതിലൂടെ ദൈവസഭയുടെ ഭാഗമായി തീർന്ന ദൈവകൃപയുടെ അവകാശികളായി തീർന്ന ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ സ്വതന്ത്രരായി തീർന്ന ആളുകൾ എവിടെയാണ് വന്നു നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ പറയുന്നത് അവിടെ ആദ്യം പറയുന്നത് സിയോൻ പർവ്വതത്തിനും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് സിയോൻ മലയിലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അവരെ പേടിപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ഇവിടെ സിയോൻ പർവ്വതത്തിൻ്റെ അരിക്കൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങൾ വായിച്ചാൽ സിയോൻ പർവ്വതം ആനന്ദത്തിൻ്റെ ഒരു സ്ഥാനമായിട്ട് നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും അറുപത്തി അഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചാൽ അവിടെ സിയോനിൽ സ്തുതി നിനക്ക് യോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഈ സിയോൻ പർവ്വതം എന്ന് പറയുന്നത് ദാവീദ് ശത്രുക്കളുടെ കയ്യിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത പട്ടണമാണ് യഹോവയുടെ പർവ്വതം എന്നാണ് സിയോൻ പർവ്വതം അറിയപ്പെടുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ആനന്ദത്തിൻ്റെയും സ്തുതിയുടെയും ഒരു സ്ഥാനമായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു കാലത്ത് സീനായി പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവമായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സീനായി പർവ്വതത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവഴുത്തിലൂടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് ആനന്ദത്തിൻ്റെയും സ്തുതിയുടെയും സ്ഥാനമാണ് എന്നുള്ളതാണ് അവിടേക്കാണ് ക്രിസ്തുവിലെ വിശ്വാസത്താൽ നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ എരുഷലേമിനും എരുഷലേം ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരം എന്നാണ് ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ആ പുതിയ എരുഷലേമിനകത്ത് ദൈവസഭയെ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം ആ നിലയിൽ ഇവിടെ നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന സ്ഥാനം ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ നഗരമായ സ്വർഗീയ എരുഷലേം എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അനേകായിരം ദൂതന്മാരുടെ സർവസംഘത്തിനും നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന പദവി ദൂതന്മാരെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായ പദവിയാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായം ഒക്കെ വായിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം ദൂതന്മാർക്ക് ലഭിക്കാത്ത പദവികളും സ്ഥാനവുമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ച ദൈവജനത്തിന് നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് പിന്നെയും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭയ്ക്കും എന്ന് സ്വർഗീയ എരുഷലേമിലുള്ള ദൈവസഭയെക്കുറിച്ച് തന്നെ അവിടെ പറയുന്ന മറ്റൊരു പ്രയോഗമാണ് ആദ്യജാതന്മാരുടെ സഭ എല്ലാവരുടെയും ദൈവമായ ന്യായാധിപതിക്കും സകലത്തെയും ന്യായം വിധിക്കുന്ന ന്യായാധിപതിയായ യഹോവയാം ദൈവത്തെ പിതാവാം ദൈവത്തെ അവിടെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും സിദ്ധന്മാരായ നീതിമാന്മാരുടെ ആത്മാക്കൾക്കും ഇത് പഴയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാരെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു പ്രയോഗമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും അടുത്തു പറയുന്നത് പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായ യേശുവിനും എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മുമ്പുള്ള പഠനങ്ങളിൽ നാം വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കണ്ടതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനാൽ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ നിയമം അതിൻ്റെ സ്ഥാപകൻ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അതിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനും യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അപ്പോൾ ദൈവസഭ ആ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ മധ്യസ്ഥനായ യേശു ക്രിസ്തു മധ്യസ്ഥ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥാനമായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും അടുത്തത് ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹരത്വത്തിനും അടുക്കലത്രേ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹാവേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹരക്തം അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു താരതമ്യം നാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പഴയ നിയമത്തിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൻ്റെ നാലാം അധ്യായത്തിലാണ് ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കുറിച്ച് നാം വായിക്കുന്നത് ആ ചരിത്ര സംഭവം നമുക്കറിയാമല്ലോ കയ്യൻ ഹാബേലിനെ കൊന്നു യഹോവയായ ദൈവം കയ്യിനോട് ചോദിക്കുക നിന്റെ അനുജനായ ഹാബേൽ എവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ അനുജൻ്റെ കാവൽക്കാരനോ എന്നാണ് കയ്യൻ തിരിച്ചു ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ യഹോവ കയ്യിനോട് പറയുന്നൊരു വാക്കുണ്ട് നിന്റെ അനുജൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ ശബ്ദം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് എന്നോട് നിലവിളിക്കുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ യഹോവയായി ദൈവം പറയുകയാണ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഹാബേലിൻ്റെ രക്തം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നിലവിളിക്കുന്നു ഭൂമിയിൽ കിടന്ന ആ രക്തം എന്തൊക്കെയോ വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്താണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് കയ്യൻ തന്നെയാണ് ഹാബേലിൻ്റെ കൊലപാതകൻ കയ്യനാണ് എന്നെ കൊന്നത് കയ്യൻ തെറ്റു ചെയ്തു കയ്യൻ പാവിയാണ് ഇതാണ് ഹാബേലിൻ്റെ രക്തം അവിടെ കിടന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്നത് അതോടൊപ്പം ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ താഴോട്ടുള്ള വിശദീകരണങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമുക്കിങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെ കിടന്ന് പ്രതികാരത്തിനു വേണ്
കാവേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തം അത് ആരുടെ രക്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഹാബേലിൻ്റെ രക്തം സംസാരിക്കുന്നു രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്ന് കൈൻ പാവിയാണ് അതുമാത്രമല്ല പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി നിലവിളിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്നു തിരുവഴുത്തിൽ ഈ താരതമ്യത്തിലൂടെ ഈ സംഭവങ്ങളിലൂടെ രക്തം നിലവിളിക്കുന്നു രക്തം ചില സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അങ്ങനെയെങ്കിൽ രണ്ടായിരം ആണ്ടുകൾക്ക് പിന്നിൽ കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിൽ ചുരിയപ്പെട്ട യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം എന്താണ് ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് ഗുണകരമായി വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൈൻ മാത്രമല്ല സകല മനുഷ്യവർഗവും ഒരുപോലെ തെറ്റുകാരാണ് ഒരുപോലെ പാപികളാണ് ഈ സത്യമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിലെ രക്തം വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ യേശുക്രിസ്തു കാൽവറിയിൽ മരിച്ചത് തൻ്റെ രക്തം അവിടെ ചൊരിഞ്ഞത് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ പരിഹാരത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മനുഷ്യൻ പാപി ആയതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ മോചനത്തിന് മറ്റൊരു മാർഗവും ഇല്ലാതെ വന്നതുകൊണ്ടാണ് യേശുക്രിസ്തു തൻ്റെ രക്തം കാൽവറിയിൽ ചൊരിഞ്ഞത് തിരുവഴുത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ പുത്രനായ യേശുവിൻ്റെ രക്തം സകേല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്ന് ആ നിലയിൽ മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപത്തിൻ്റെ മോചനത്തിനായി ചൊരിയപ്പെട്ട രക്തം ഇന്നും ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾ പലത് കഴിഞ്ഞു എങ്കിലും കൈൻ മാത്രമല്ല സകേല മനുഷ്യരും ഒരുപോലെ പാവികളാണ് തിരുവഴുത്ത് എന്താ പറയുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസവുമില്ല എല്ലാവരും പാപം ചെയ്ത് ദൈവതേജസ് ഇല്ലാത്തവരായി തീർന്നു കൈൻ പാപിയാണെന്ന് ഹാബേലിൻ്റെ രക്തം പറയുന്നു യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം പറയുന്നു സകല മനുഷ്യരും പാപികളാണെന്ന് അതിനകത്ത് എന്താ കാര്യമായ വ്യത്യാസം ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും അവിടെയാണ് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഹാബേലിൻ്റെ രക്തം എന്താ വിളിച്ചു പറയുന്നത് പ്രതികാരം ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് പ്രതികാരത്തിന് വേണ്ടി പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കൈൻ തെറ്റുകാരനാണെങ്കിൽ തെറ്റിന് ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ രക്തം വിളിച്ചു പറയുന്നത് എന്നാൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്നു ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ മെച്ചമായത് സംസാരിക്കുന്നു നല്ലത് സംസാരിക്കുന്നു എന്താ ആ രക്തം വിളിച്ചു പറയുന്നു മനുഷ്യൻ പാവിയാണ് പാപത്തിന് ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്ത് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലിനുള്ള മാർഗമുണ്ട് പാപമോചനത്തിനുള്ള വഴിയുണ്ട് മനുഷ്യവർഗത്തിൻ്റെ പാപത്തെ കഴുകി വെടിപ്പാക്കുവാൻ ഈ രക്തം കാൽവറിയിൽ ചുരിയപ്പെട്ടു എന്ന് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം വിളിച്ചു പറയുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഹാവേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തം അതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം ഇന്ന് സകല മനുഷ്യവർഗത്തോടും വിളിച്ചു പറയുകയാണ് പാപത്തിൻ്റെ മോചനത്തിന് വഴിയുണ്ട് ദൈവത്താൽ ഒരുക്കപ്പെട്ട രക്ഷാമാർഗമാണ് കാൽവറിയിലെ ക്രൂശിലെ മരണം അവിടെ ചുരിയപ്പെട്ട രക്തം ഈ രക്തത്തെക്കുറിച്ച് അവിടെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് പുണ്യാഹ രക്തമാണ് എന്ന് ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തത്തിനും അടുക്കൽ അത്രേ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്താ ഈ പുണ്യാഹ രക്തം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയൊക്കെ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ സ്പ്രിങ്കിൾഡ് ബ്ലഡ് എന്നാണ് അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സ്പ്രിങ്കിൾഡ് അഥവാ തലിക്കപ്പെട്ട എന്നാണ് പഴയ നിയമത്തിലെ സംഭവങ്ങൾ നമുക്കറിയാം എവിടൊക്കെ രക്തത്തിൻ്റെ തളിപ്പുണ്ടോ അവിടെ ശുദ്ധീകരണമുണ്ട് ഈ രക്തവും ഒരിക്കലായി ലോകത്തിൽ തളിക്കപ്പെട്ടതാ ഒരിക്കലായി ലോകത്തിൽ ചൊരിയപ്പെട്ടതാ ഇന്ന് ആരുടെയൊക്കെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആ രക്തത്തിൻ്റെ തളിപ്പ് ലഭിക്കുന്നുവോ അവർക്കൊക്കെ പാപമോചനമുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കാൻ കഴിയുന്നു അവർക്കൊക്കെ രക്ഷ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഈ രക്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് ഒരിക്കലായി ലോകത്തിൽ ചൊരിയപ്പെട്ടതാണ് ഇന്നും വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അംഗീകരിക്കുന്നവർക്ക് ആ രക്തത്തിൻ്റെ തളിപ്പ് ഹൃദയത്തിൽ പ്രാപിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അവകാശികളായി തീരുവാൻ കഴിയുന്നു ന്യായപ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് വിടുതലിനുള്ള മാർഗം പാപത്തിൻ്റെ ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് മോചനം അത് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താലുണ്ട് അതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന രക്തം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പറയട്ടെ ഇന്നും ആ രക്തം ഹൃദയങ്ങളിൽ തളിക്കപ്പെടുവാൻ മതിയായതാണ് ആരൊക്കെ വിശ്വാസത്താൽ യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമര
പാപത്തിൽ നിന്ന് മോചനം പ്രാപിക്കുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നു ഹാബേലിൻ്റെ രക്തത്തെക്കാൾ ഗുണകരമായി സംസാരിക്കുന്ന പുണ്യാഹ രക്തത്തിനും അടുക്കൽ അത്രേ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് എവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവർ എത്തിയിരിക്കുന്നത് പേടിപ്പെടുത്തുന്ന സിനായ്മലയുടെ അനുഭവത്തിലല്ല മറിച്ച് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെയും സ്തുതിയുടെയും ആനന്ദത്തിൻ്റെയും പാപമോചനത്തിൻ്റെയും അനുഭവത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എത്ര ധന്യമായ അനുഭവമാണ് ഇനിയും താഴോട്ട് ഇരുപത്തി അഞ്ച് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിച്ചാൽ ഇളകാത്ത ഒരു രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സൂചനയാണ് അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അരുളി ചെയ്യുന്നവനെ നിരസിക്കാതിരിപ്പാൻ നോക്കുകയിൻ അതാരെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അടുത്ത് പറയുന്നു ഭൂമിയിൽ അരുളി ചെയ്തവനെ നിരസിച്ചവർ തെറ്റി ഒഴിയാതിരുന്നു എങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നവനെ നാം വിട്ടുമാറിയാൽ എത്രയധികം ഒരിക്കൽ ഭൂമിയിൽ അരുളി ചെയ്തവൻ പഴയ നിയമവുമായിട്ടുള്ള താരതമ്യമാണല്ലോ ന്യായപ്രമാണവുമായിട്ടുള്ള താരതമ്യ പഠനമാണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരിക്കൽ അരുളി ചെയ്തവൻ ആരാണ് ഒരിക്കൽ ആരിലൂടെയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അരുളപ്പാട് അഥവാ ന്യായപ്രമാണം ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് കിട്ടിയത് മോശയിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുകയാണ് മോശയിലൂടെ അരുളപ്പാടുകൾ കിട്ടി അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ അരുളി ചെയ്തവനെ നിരസിച്ചു എങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ശിക്ഷ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നിരസിച്ചവർ തെറ്റിയൊഴിയാതിരുന്നുവെങ്കിൽ ഇബ്രാഹിം ലേഖനൻ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൻ്റെ പ്രാരംഭ ഭാഗത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോരോ ലംഘനത്തിനും അനുസരണക്കേടിനും ന്യായമായ പ്രതിഫലം ലഭിച്ചുവെങ്കിൽ എവിടൊക്കെ ന്യായപ്രമാണ ലംഘനം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടൊക്കെ ദൈവം ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടൊക്കെ ദൈവം ശിക്ഷ വിധിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ തന്നെ പിന്നീട് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെയുള്ള രക്ഷയുടെ പ്രത്യേകതകൾ വർണ്ണിച്ചിട്ട് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിച്ചവർക്ക് ശിക്ഷ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വലിയ രക്ഷ ഗണ്യമാക്കാതെ പോയാൽ ഇത്ര വലിയ രക്ഷയെ അഗണ്യമാക്കിയാൽ എങ്ങനെ തെറ്റിയൊഴിയും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട ഈ അരുളപ്പാടുകൾ ലംഘിക്കുന്നവർക്കും ശിക്ഷയുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ ഭാഗം വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇവിടെ ഭൂമിയിൽ അരുളി ചെയ്തവനെ ദൈവത്തിലൂടെ ലഭിക്കേണ്ട അരുളപ്പാടുകൾ ന്യായപ്രമാണം മോശയിലൂടെ നൽകപ്പെട്ടു ആ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിച്ചെടുത്ത് ശിക്ഷ കൊടുത്തു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇവിടെ പറയുകയാണ് ഇന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നവനെ നിരസിക്കാതിരിക്കുവാൻ നോക്കുകയിൻ ഇബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൻ്റെ ഒന്നാം അധ്യായം പ്രാരംഭ ഭാഗം അത് തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത് ഇന്ന് അന്ത്യകാലത്ത് പുത്രനിലൂടെയാണ് നമുക്ക് അരുളപ്പാടുകൾ ലഭിച്ചത് ആ പുത്രനിലൂടെ ലഭിച്ച അരുളപ്പാടുകളാണ് ഇന്ന് ദൈവവചനത്തിലൂടെ നമ്മോട് സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവനെ നിരസിക്കാതിരിക്കുവാൻ നോക്കുകയിൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അരുളി ചെയ്യുന്നവനെ നാം വിട്ടുമാറിയാൽ എത്ര അധികം നമ്മൾ അവിടെയും യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നൽകപ്പെട്ട അരുളപ്പാടുകളെ ലംഘിച്ചാൽ നിരസിച്ചാൽ ക്രിസ്തുവിനെ തള്ളിക്കളഞ്ഞാൽ ശിക്ഷയുണ്ട് അത് ഭയങ്കരമാണ് എന്നാണ് അവിടെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നാം വിട്ടുമാറിയാൽ എത്ര അധികം ഇരുപത്തിയാറ് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ആ ഇളകാത്ത രാജ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദീകരണമാണ് നൽകുന്നത് അവൻ്റെ ശബ്ദം അന്ന് ഭൂമിയെ ഇളക്കി യഹോവയുടെ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ചില പ്രത്യേകതകൾ അത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാം ദൈവവചനത്തിൻ്റെ ശക്തി കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ശക്തി ഇവിടെ പറയുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ശബ്ദം അന്ന് ഭൂമിയെ ഇളക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് തിരുവഴുത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ്റെ ശബ്ദത്താൽ ഭൂമി കുലുങ്ങി എന്ന് അവൻ്റെ ശബ്ദത്താൽ ഭൂമി ഞെട്ടിവിറച്ചു എന്ന് ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഫലമായി ഇവിടെ തന്നെ പറയുന്നു ആകാശവും ഭൂമിയും മാറും എന്ന് ദൈവവചനത്താൽ ആകാശവും ഭൂമിയും തീക്കായി സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് ഇങ്ങനൊക്കെ ദൈവവചനത്തിൽ തന്നെ ദൈവശബ്ദത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെയും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അവൻ്റെ ആ ശബ്ദം അന്ന് ഭൂമിയെ ഇളക്കി അങ്ങനെ ഇളക്കപ്പെട്ട ഒരു ഭൂമി അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്നാൽ അടുത്തു പറയുകയാണ് ഇനി ഒരിക്കൽ ഇളക്കമില്ലാത്തത് നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് നിർമ്മിതമായ ഇളക്കമുള്ളതിന് മാറ്റം വരും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഭൂമിയും ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം മാറിപ്പോകും ആകാശത്തിനും ഭൂമിക്കും എല്ലാം ഇളക്കമുണ്ട് മാറ്റം വരും എന്നാൽ ഇളകാത്തൊരു രാജ്യം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശനം ലഭിച്ചവരാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിച്ചവർ എന്നുള്ളതാണ് ഈ വേദഭാഗം നമുക്ക് നൽകുന്ന വളരെ വ്യക്തമായ ഉറപ്പ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി കർത്താവിൻ്റെ വാക്കുകളുടെ ശക്തി തിരുവഴുത്തിൽ നമുക്കറിയാം ആ വാക്കുകളുടെ മുൻപിൽ
ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ലാസറേ പുറത്തു വരിക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ ശബ്ദത്തിന്റെ മുൻപിൽ മരിച്ച ലാസർ എഴുന്നേറ്റ് വന്നു വേറെയും സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് തലീഥ കൂമി ആ ശബ്ദത്തിന്റെ മുൻപിൽ മരിച്ച പെൺകുട്ടി എഴുന്നേറ്റ് വന്നു വിധവയുടെ മകൻ ബാല്യക്കാരെ എഴുന്നേൽക്ക എന്ന ആ ശബ്ദത്തിന്റെ ശക്തിക്ക് മുൻപിൽ ജീവൻ പ്രാപിച്ച് എഴുന്നേറ്റ് വന്നു ഒരിക്കൽ ഇനിയും അധികം താമസിയാതെ ആ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നു കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടെ പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടെ ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരും ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നു അവന്റെ ഗംഭീര നാദം കേൾക്കുവാൻ പോകുന്നു ആ നാദത്തിന്റെ മുൻപിൽ ആ ശബ്ദത്തിന്റെ മുൻപിൽ മരിച്ച സകലരും എഴുന്നേറ്റ് വരുവാൻ പോകുന്നു ദൈവശബ്ദം ശക്തിയുള്ളതാണ് ആ ദൈവശബ്ദമാണ് രേഖപ്പെടുത്തി നമുക്ക് കിട്ടിയ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഈ ദൈവവചനം എവിടൊക്കെ കടന്നു ചെല്ലുന്നോ അവിടെ രൂപാന്തരമുണ്ട് ഈ ദൈവത്തിന്റെ വചനം എവിടൊക്കെ കടന്നു ചെല്ലുന്നോ അവിടെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമുണ്ട് ദൈവവചനം ഹൃദയങ്ങളെയും രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് ദൈവവചനത്തിന്റെ ശക്തി അത് ഇളകാത്ത ഒരു രാജ്യം തൻ്റെ ജനത്തിനു വേണ്ടി ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആകയാൽ ഇളകാത്ത രാജ്യം പ്രാപിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നാം നന്ദിയുള്ളവരായി ദൈവത്തിന് പ്രസാദം വരുവാൻ ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ സേവ ചെയ്യുക പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഈ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെയാണ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് നാം ദൈവസേവ ചെയ്യുക എങ്ങനെ വേണം നന്ദിയുള്ളവരായി ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ ദൈവം ഭാഗം നന്ദിയുള്ളവരായി പേടിപ്പെടുത്തുന്ന അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും അടുത്തു ചെല്ലത്തക്ക വിധത്തിൽ ആനന്ദത്തിൻ്റെയും സ്തുതിയുടെയും അനുഭവത്തിലേക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് ഇനിയും വരുവാൻ പോകുന്ന ഇളകാത്ത രാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശത്തിലേക്ക് നമ്മെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നിരിക്കിയാൽ നാം ദൈവം പാകെ നന്ദിയുള്ളവരായിരിക്കണം അടുത്തു പറയുന്നു ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം അടുത്തു പറയുന്നു ഭക്തിയോടും ഭയത്തോടും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യണം സേവ ചെയ്യണം നാം കർത്താവിനെ സേവിക്കുന്നവരായി നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം ഒരു വലിയ ഭയനിർദ്ദേശം കൂടെ തന്നു നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയല്ലോ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് നാം തിരുവഴുത്തിൽ വായിക്കുന്നത് അവൻ സ്നേഹവാനാണ് അവൻ കരുണയുള്ളവനാണ് അവൻ കൃപയുള്ളവനാണ് അവൻ വിശ്വസ്തനാണ് ഇതെല്ലാം ഒരു വശത്ത് ഉണ്ട് എന്നാൽ അതിൻ്റെ മറുവശത്ത് പറയുന്നു നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ് ന്യായം വിധിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ആ ദൈവത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ ഭക്തിയോടും ഭയത്തോടും കൂടെ അവനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദിയുള്ളവരായി സേവ ചെയ്ത് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പഠനത്തിൽ നാം മനസ്സിലാക്കിയത് സിരായിമലയിലെ പേടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി സ്തുതിയുടെയും ആനന്ദത്തിൻ്റെയും അനുഭവത്തിലേക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവെങ്കിലെ വിശ്വാസത്താൽ നമുക്ക് കടന്നു വരുവാനായിട്ടിടയായി നമുക്ക് വേണ്ടി ഇളകാത്ത ഒരു രാജ്യം ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അവകാശം നമുക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ദൈവത്തോടുള്ള നന്ദിയിൽ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിച്ച് ഭക്തിയോടും ഭയത്തോടും കൂടെ അവനെ സേവിച്ച് മുൻപോട്ട് പോകാം അതിന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ ദൈവതിരുനാമം ഇന്നും എന്നേക്കും വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ